O nosso organismo é um sistema, ou seja, é constituído por um conjunto de vários elementos e subsistemas que estão interligados entre si e que trabalham de uma forma estruturada, organizada e é considerado um sistema aberto porque troca energia e matéria com o meio que o rodeia. Mas como é que nós conseguimos captar as informações do mundo exterior e lhes damos uma resposta? Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Do ambiente, o nosso organismo recebe o que podemos chamar de estímulos e os estímulos desencadeiam respostas da nossa parte. Imaginemos a seguinte situação. A Rita está a fazer um passeio de bicicleta. Vai um bocadinho rápido porque vai a descer um caminho. De repente aparece um coelho mesmo na sua frente. Ela só teve tempo de dar uma guinada para a esquerda e mesmo à última conseguiu desviar-se e seguir o seu caminho. O seu coração continuou a bater disparado durante algum tempo, mas o coelho saiu ileso. O organismo da Rita teve de captar o estímulo, comunicar internamente e várias partes tiveram que trabalhar em conjunto para que o acidente fosse evitado. A informação do mundo e de tudo o que nos rodeia é captada pelos órgãos receptores. Cada sensação é captada por órgãos específicos, por exemplo, a música é captada sobretudo pelos ouvidos, o sabor doce de um chocolate pela língua, o cheiro de uma maçã pelo nariz. Se uma mosca resolveu pousar em nós, é captado pela pele. E foram os olhos da Rita os primeiros a captar o estímulo, o coelho. Quando ouvimos falar sobre órgãos receptores, normalmente só nos lembramos dos órgãos dos sentidos, os que falámos mesmo há pouco. Mas existem mais, os que são responsáveis por captar as sensações de movimento, de força, equilíbrio e orientação. Além disso, ainda temos receptores de estímulos internos, que informam de quanto temos, por exemplo, dores, espasmos, contrações. Após os estímulos serem captados pelos órgãos receptores, são enviados para o centro coordenador, o sistema nervoso. Ao falarmos em sistema nervoso, estamos a falar em bilhões de neurónios que estão interligados de uma forma bastante complexa, com uma quantidade infindável de conexões que formam uma rede de comunicação por todo o corpo. O sistema nervoso é constituído pelo sistema nervoso central, onde se incluem o encéfalo e a espinal medula, e o sistema nervoso periférico, constituído pelo sistema nervoso somático, onde se incluem os nervos sensoriais e os nervos motores, e o sistema nervoso autónomo, que tem uma divisão simpática e outra parasimpática. Mas vamos deixar as informações sobre as divisões do sistema nervoso para futuros vídeos. Para já interessa-nos saber que quando os órgãos sensoriais captam os estímulos, é criada uma excitação e são enviados impulsos nervosos para um centro nervoso do sistema nervoso central, que, como já vimos, se localizará a algures no encéfalo ou na espinal medula. Esse centro nervoso irá interpretar o impulso nervoso e decidir o que fazer, ou seja, manda executar as ações. Por sua vez, as ações ou respostas são executadas pelos órgãos efetores, que são os músculos e as glândulas. Por exemplo, os músculos esqueléticos são os responsáveis pelo movimento e são as glândulas que produzem secreções, substâncias químicas, que além de se constituírem como respostas, são também fundamentais para o bom funcionamento do organismo. Na situação da Rita, a resposta dela foi um reflexo, também chamado de ato reflexo. Após os órgãos sensoriais receberem a informação, foram enviados impulsos nervosos diretamente à espinal medula que os interpretou e mandou a informação aos músculos dos braços, o que permitiu à Rita dar uma guinada rápida e desviar-se do coelho. O cérebro também foi informado, mas só posteriormente. Como era necessária uma resposta rápida, a mensagem ou o impulso nervoso fez um trajeto mais curto e a ordem de resposta partiu da espinal medula. Por último, é importante clarificar que a informação que nós captamos do mundo não é a realidade em si, até porque logo à partida ela é influenciada pelas nossas limitações sensoriais. Além disso, outra questão importante é que nós não captamos apenas um estímulo de cada vez. O nosso organismo está constantemente a receber estímulos. Somos bombardeados de forma contínua com imensos estímulos. No entanto, só alguns são captados, mas não apenas um de cada vez. Por exemplo, enquanto estamos a ver um filme, podemos perceber que começou a chover, que o cão do vizinho começou a ladrar, ou podemos sentir o cheiro das pipocas saborosas que temos mesmo à nossa frente. Se querem ver mais vídeos como este, subscrevam o nosso canal. Deixem também o vosso like e partilhem o vídeo com os vossos amigos para conseguirmos chegar a um maior número de pessoas. E até ao próximo vídeo.